Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dikabarkan akan kembali maju dalam pemilu pada 19 November mendatang. Ini merupakan upayanya yang kesekian untuk kembali menempati posisi pucuk pimpinan di negeri jiran itu. Sebelumnya pada tahun 2020, Anwar tinggal selangkah untuk menduduki posisi PM Malaysia. Namun, kala itu koalisinya runtuh karena pertikaian, sehingga hal tersebut membuatnya semakin jauh dengan jabatan puncak. Pria berusia 75 tahun itu pun telah kembali melakukan kampanye nasionalnya. Dalam kampanyenya, Anwar menekankan tata kelola dan anti korupsi. Tak hanya itu, ia berjanji akan membersihkan Malaysia dari rasisme dan fanatisme agama. Anwar sendiri menyatakan ingin mendapatkan dukungan dari seluruh ras yang ada di negara tersebut, seperti Melayu, Cina, India, dan penduduk asli. Ia lantas menyinggung partai lawan yang memainkan sentimen rasial. Anwar memastikan bahwa pihaknya tak akan memainkan sentimen tersebut. Meski begitu, Anwar nampaknya tak mendapatkan dukungan dari kalangan mayoritas Melayu. Hal ini disebabkan kasus pelajaran seksual yang dituduhkan padanya di masa lalu. Diketahui Anwar sempat dipenjara selama satu dekade karena tunduhan sodomi dan korupsi. Berdasarkan survei Lembaga Merdeka Center, Anwar tertinggal di belakang dua sengahnya dalam popularitas sebesar 8 hingga 12 persen meskipun baru-baru ini meningkat. Anwar juga menghadapi tekanan dari beberapa koalisinya sendiri untuk mundur dan membuka jalan bagi kepemimpinan baru setelah lebih dari dua dekade memimpin. Sebagai informasi, Anwar pernah menjadi pewakil Mahathir Muhammad saat menjadi Perdana Menteri terlama di Malaysia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.